Mi Boldog Asszony Iskola Nővérek egy olyan tágabb közösség tagjai vagyunk, amely közösség már 185 éves. Németországból indult el, a Bajor Királyságból, azzal a céllal, hogy neveljen, szorosabban véve a lányokat, és ezáltal hatni a társadalomra. És ezen belül vagyunk mi, a magyar tartomány, akik pedig 160 évesek vagyunk idén. Nyolc helyen van közösségünk a magyar tartományban, itt Magyarországon négy, határon túl pedig Erdélyben egy, és a délvidégen kettő. És ezen kívül pedig nem közösségben, hanem úgynevezett hétvégi misszióban dolgozunk a Mátra alján és a cigány pastorációban. Nekünk Boldogasszony iskola nővéreknek a Svetics az az intézményünk, amely folyamatosan működik, már több mint 120 éve. Egyszerre megtisztelő, meg megrendítő belegondolni abba, hogy 123 éven át itt jelen voltak a, a rendtársaim, tehát hogy több generáció áldozatvállalása, öröme, szenvedése, elköteleződése van itt a falakban, tehát beivódott a, a falakba. A Svetisben ez egy nagyon speciális dolog, hogy nagyon sok hagyomány van, ami tényleg visszavezethető sok-sok évtizedre, de ugyanakkor mégiscsak most nagyon egyszerűen mondom, modernül kell nevelnünk, oktatnunk. Ez óriási feladat, hogy ne tagadjuk meg a múltat, élővé tegyük, inkább ezt mondom, vagy hogy éltetővé tegyük a múltat, de közben nem feladva az elveinket, nem megtagadva a múltunkat, de a mai új nemzedékhez, gyerekekhez, fiatalokhoz tudjunk szólni. Most 200 drága óvodásunk van, 8 csoportban, 20 osztályban, évfolyamonként három párhuzamos csoportban fogadjuk nagy örömmel az általános iskolás gyerekeket, és hatosztályos gimnáziumot működtetünk. Sok színűség jellemzi a debreceni nővérközösséget, egészen változatos temperamentummal, tehetségekkel, adottságokkal bírunk, az életkorunk, az élethelyzetünk is egész sokféle. A debreceni nővérközösség napjainkban hét főt számlál. Hárman tevékenykedünk a Sveticsben. Egy nővérünk a Boldog Terézia Egyetemi szakkollégiumot vezeti, még egy nővérünk a város több intézményében hitoktatással foglalkozik, és ketten nyugdíjasként tevékenykednek, élnek a közösségben. Engem minden hívott a jó Isten már négy éves koromban, de ezt sose bántam meg, hanem ha százszor szeretnék is ide jönnék. Szeretek tanítani, ezt mutatja, hogy 73 évesen is tanítok. Erre hív a jó Isten. Ehhez adott adottságot, ehhez adott lehetőséget, ehhez ad kegyelmet nap mint nap, mert az Isten a tenyerén tart, én ezt minden nap megérzem. Csodákat tudnék mondani, hat nap, hat éjjel egyformát, egyfolytában. A 
Annak idején sokkal inkább azt gondoltam, hogy én fogok adni, adni. Most azért azt tudom mondani már így nem húsz évesen, hogy sokkal többet kapok közben. Akár így az udvaron, a, a gyerekek köz, akár a, a szülők bizalommal teli szemeiből kap így az ember. Hát Budapest annyival speciálisabb, hogy itt van a Magyar Rendtartománynak a központja. A tartományi hivatal, a tartományfőnök és a legnagyobb iskola közösség Magyarországon. Harminc öten vagyunk itt a házban nővérek, a legidősebb nővérünk is itt van, és Hát így 35 körül van a legfiatalabb nővérünk, aki ebben a házban tevékenykedik. Ez azt is jelenti, hogy az időseink itt élnek közöttünk, többen közülük kisebb feladatokat még az iskolában is ellátnak, vagy pedig éppen nagyobb feladatokat. Szaniszla nővér például az egész iskolát megebédelteti, vagy pedig biológia, OKTV-re készít fel tanítványokat. Jó. Vagy ide jön még hozzátok valaki? Ketten jöhettek, ketten jöhettek ide. Igen, lehet menni oda, 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 még van szabad hely. Én a teremben. Én a teremben. Én a teremben. Igen, oda jó étvágyat. Gimnazisták, igen, ide, ide, ide. Ide a tárkonyos krumpli leves van, nagyon finom, még kettő. Ne tenom, ez jelék, mert ne késsetek el. Jelen pillanatban az egyetlen lányiskola vagyunk Magyarországon, erre büszkék is vagyunk, meg azért ez egy egyedi küldetés is, vagy annak a továbbvitele. Kislányok, nektek oda kell? Oda, oda, oda. Jó étvágyat kívánok! Imádkozzatok, jó? <gül> Figyeljetek, és akkor szeretné valaki megköszönteni a babják sári. Gyorsan maradjatok csöndben! <gül> Támogassam a bűvész énedet. Vettem neked kártyát. És nyomtattam pár új kártyát, ők az, amiket A kollégium az a legnagyobb kollégium, 120 lányjal vagyunk itt egy fedél alatt, hát gyakorlatilag éjjel-nappal. Ez is egy, hát egy nagyon szép szolgálat, én ebben tevékenykedem. Gyerekek olyan közösséggel élhetnek együtt, egy nővérközösséggel, hogy mi reggel szemmisével, imádsággal kezdjük a napot, és aztán a nővéreknek közös imája van. Tehát ebben van alkalom, amikor belekapcsolódhatnak, meg egyáltalán tudhatják, hogy egy imádkozó közösség mellett vannak. És hát akik itt a kollégiumban, meg a gimnáziumban együtt vagyunk a gyerekekkel, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nyitott könyv az életünk, mert látnak bennünket szinte éjjel-nappal. Szerintem ez, ez abban is segíti őket, hogy az egymáshoz való kapcsolatukban is mintákat vesznek rólunk. A kollégiumban is nagy részt a nővérek a prefekták. A gyerekeknek ez nagyon sokat számít, mert sokszor ők a pótanyukák mellettük.
Én nagyon szeretek ide tartozni az iskolanővérekhez. Én úgy éreztem, hogy egy családból, egy másik családba léptem át. Itthon vagyok. Tehát azt hiszem, hogy amikor az ember azt mondja, hogy mert a családom, a családom. Ahogy én belenövekedtem a nővérközösségbe, egyre jobban megszerettem az embereket magukat. Ez nyilván azért sok-sok hullámhegyen és hullámvölgyön megy keresztül, mert az emberi oldalunk az nekünk is megvan. Már így ismerjük egymást, és, és minden ö, szögletességünkkel, hiányosságunkkal, gazdagságunkkal, szóval megtanultuk így megszeretni egymást, meg elfogadni, és ez óriási erőforrás, azt gondolom. Mint tudjuk, az ajándékot pedig itt van. Jön a tavasz, ezért igyekeztem minden ilyen tavaszi esetben És te szereted a szépet. Ezért próbáltam már szép kaspót is, meg szép virágot választani mm. neked. Mm. Jó, hogy csak bírja ki a szobába. Köszönöm szépen. Makói Bologasszony iskolanövérek egy nagyon színes közösség. Az a jellemzőnk, hogy kreatívak vagyunk, és megélünk a jéghátán is, és nagyon szeretünk mindent magunknak csinálni. Itt élünk gyakorlatilag az iskola területén, de egyáltalán nem csak az iskolai működésben veszünk részt. Négyen élünk itt a közösségben. Én azt gondolom, hogy egy nagyon nyitott közösség vagyunk, befogadó közösség, és mindenki egyéniség benne. Szervezetileg egy ajtó választ el a tanáritól, de a, a szolgálati területünk az ezer szállam kötnek a, a templomhoz, a plébániához. Az általános iskolai részben, alsó tagozatban tanít két nővér, Hedvig nővér és Fidélis nővér, én a főső tagozatban, és csütörtök pénteken pedig a Szegedi Középiskolánkban tanítok. És Kinga nővér pedig a iskola vezetésében vesz részt, valamint ő a tartományi asszisztensként is jelen van ebben a közösségben. Iskola nővér élete sosem unalmas. Tehát, ha belegondolok, óvadáskorú gyerekektől kezdve egészen felnőttekig kapcsolatban vagyok emberekkel. Tehát elkezdem mondjuk a napot az osztályomban a negyedikesekkel, aztán elmegyek a óvodásokhoz, utána elmegyek a nyolcadikosokhoz, vagy egy felnőtt csoporttal találkozom. Működünk, mint közösség a plébánia életével is. A makói közösségben pedig nagyon szeretem ezt a kis közösségi létet, magát, a makó városát, nagyon családias, otthonos. El is szoktam menni hetente kétszer-háromszor úszni, vagy biciklizni szoktam a Marosparton közben, amikor például gyorsan úszok egy órát, akkor közben itt belül imádkozom is. Én 
magam is egy pici faluban nőttem föl, tehát sokkal életközelibb számomra, mint mondjuk a fővárosi élet. Kimegyek ide a városban, mindig van ismerős, aki rám köszön már messziről, és valahogy ezt tapasztaljuk itt az iskola nővérek makón. A szegedi rendházunk a legrégebbi rendháza magyar tartományban. 1873-ban érkezett ide hat iskola nővér, és kezdték meg a, a nevelés szolgálatát itt a városban. Még ugyanebben az évben elindították az iskolát is, amiről a szegedi lapok úgy emlékezett meg, hogy nolám, hogy alsó városon is fölkelt egyszer a nap. Ez a nap ragyog ránk azóta is itt Szegeden. Igaz, hogy a kommunizmus 44 éve alatt az iskolát államosították, és a nővérközösség se működhetett, de nagyon nagy történelmi múlttal rendelkezik ez a rendház. Ahogy hat iskola nővér érkezett 1873-ban ide Szegedre, most is hatan vagyunk a közösségben, és hatan hatféle szolgálati területen dolgozunk. nővérek közösségében különböző színűek vagyunk, különböző értékeket hordozunk, de mégis van egy összetartó erő a Jézus Krisztus számunkra. Egységet teremt közöttünk az ő jelenléte. Nálunk egy kicsit nagyobb hangsúlyt kap az, hogy a nővérek mi sokan új nevet kaptunk a születési nevünkhöz, és ezt különlegesen is megünnepeljük. Nem csak szellemi ajándékkal, hanem mindig lehet kívánni tortát vagy süteményt, amit én elkészítem. Ünnepi ételrel készülök, vacsorával, és Renáta nővér az új házfőnökünknek a, a köszöntésére, hisz ma van az ő névnapja. Nekem többféle ételallergiám van, és úgy főzök és úgy sütök, hogy nem kell, nem kóstolom meg az ételeket. És hát majd az esti vendéglátásban látni is lehet, ha kóstolni nem is ezeket az ételeket. Ami még a szegedi közösségnek a jellegzetessége, hogy befogadó közösség vagyunk. Azok a fiatal lányok, akik szeretnének belépni a rendbe, azok először a szegedi közösségben töltenek el egy évet, és először ebben a közösségben csatlakoznak a nagy nővér közösséghez. Aztán évente van nekünk ilyen csapatunk a rendnek, hogy társultagok. Az más rende olyan, hogy harmadrendiek. Mi így hívjuk őket. 33 vagy 34 ilyen tagunk van, négy csoportban vannak szét, az attól függően, hogy az ország melyik részéből származnak. Hát így elsősorban miattad, de a közösségnek csináltam. Ó, oh, ez a... Csináltad nekünk is. Igen, igen, igen. Tehát ez a vonatos társasjáték magyaros, magyarosítva. 
Nagyon találó boldog terézi anya gondolata, hogy a Szentlélek kötött össze bennünket az Isteni jegyes kapcsolata a létrehozó erők közöttünk. Na, milyen jó találkozunk itt Gizella nővérékkel, és sikerült bevásárolni? Ó, na, jó, na, majd jövünk, jövünk múzára. Ez nagyon egészséges. Nagyon tudok csinálni finomat. Igen, örülünk. Ó, még ott is. Ne jó. Na, akkor minden jót. Igen, akkor menjünk arra. Meg utána akkor a virágot veszük, jó? Itt 70, itt meg 70, de ez ilyen apró. Most egy pár de ez... Ez viszont szép, és csak ez ilyen. Nem kell hatalmasnak lenni ilyen. Ezek szépek, még egészséges. Hát hogy mennyi. 140. Barsék, ott van szép. Most mondod? Dobra. Tehát válogathatunk. Be van jelölve egy házi. A nővérek 1880-ban jöttek ide Temesvárról, Nagybecskerekre. Több évtizedig elég nagy munkát végeztek, egy hatalmas nagy iskola komplexumban. Utána megszűnt az ő munkájuk politikai okok miatt, és a 90-es években indult újra. Itt a bármifajta nevelési oktatási folyamat intézményi keretek között, ami végül is egy kollégium létrejöttéhez járult hozzá. De mi molili mennyit? Hát két kilót legalább. Két kilót nem adjunk. Béloga? Béloga. Béloga. A kollégium nem túl nagy. 67 lány jelen pillanatban meg a munkatársak. Ez egy családi közösség gyakorlatilag, azt lehet mondani, a viszonylag kis létszám miatt, ami mondjuk egy vezetőnek is azt jelenti, hogy minden olyan munkát itt kell csinálni, amit mondjuk egy nagy intézményben nem kell. Ilyen például, hogy el kell menni bevásárolni, nincs külön gazdasági felelős. Ez olyan szép, apró. Hát a nővérközösségünk is nagyon különbözik egy átlagos nővérközösségből, mert összesen öten vagyunk, de három helyiségben. Tehát ketten vannak Kikindán, ketten vagyunk itt Nagybecskereken, és egy nővér ilyen muzsján. De annyira más a munkaterületünk, hogy már az is kihívás, hogy egy nap összetalálkozzunk. Ezen a vidéken nagyon kevesen vagyunk magyarok, és nagyon-nagyon sokan arra törekednek, ugye, hogy a családjukat jobban támogassák, ezért ugye külföldre mennek, és ott próbálnak maguknak több lehetőséget összegyűjteni. Nagyon kevesen vannak, akik visszajönnek, de szeretnénk nekik egy kicsit segíteni és melléjük állni abban, hogy itt, itt is érdemes lenni, és itt is jó nekünk lenni. A 
mert én alapvetően a kollégium vezetését végzem, meg a nővér közösség vezetését. Cecilia nővér viszont több helyen vállal itt tanórákat. Tehát ő jár Torontárvásárhelyre, Nezsénybe, Magyar Szent Mihályra, illetve Nagybecskereken, és akkor ő utazik. Tehát itt, hogy mi ö, kisebbségben, illetve szorbányban élő magyarok között vagyunk, alapvetően identitás krízisben élnek az emberek. Egyrészt a nemzeti identitásuk, főleg a fiataloknak egyáltalán nincs kialakulva, másrészt a vallási identitásuk sem. Tehát egy ortodox közegben, egy szerb ortodox közegben élnek ők. Én egy hármas célt fogalmaztam meg, hogy az egyik a kereszténységünk, amiben segíteni kell őket az úton előre, a másik a magyarságunk, a harmadik pedig, hogy közösséget hozzunk létre. Az ezredforduló táján értek olyan hatások, amik konkrétan idehoztak. Az egyik az volt egy rendi káptalan, találkoztam ott olyan nővérekkel, akik misszióban voltak, Afrikában, Dél-Amerikában. Én is éreztem, hogy misszióba szeretnék jönni, de engem mindig nagyon izgatott a határon túli magyarok sorsa, és hát úgy éreztem, hogy iskola nővérként, magyar iskola nővérként, ha misszióba szeretnék jönni, akkor jönnék a határon túli magyarokhoz. Szellemi lelkitársra találtam, Cakó Gabi társultakban. Egy húron pendülünk, és átéljük azt, hogy, 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 a, hogy a közösségből születik a misszió. És hát 15 éve együtt járjuk itt a falvakat, meg a isvárosokat. Hát alapvetően az hozott ide minket, hogy egyrészt peremel lévőket segítsünk, tehát olyanoknak segítsünk, igazából Terézi anya karizmája szerint, akiknek nincsenek olyan tágas lehetőségeik, és hogy a neveléssel így lehetőségeket teremtsünk. És hát ugye jönnek a, a tanítványok, akik lassan így felnőnek, és társakká válnak, és a közösség épül.
és hát már ahogy létrejött az, az a kórus, ami Magyar Örökség díjat kapott, és hogy így jegyezve van a kórusok közt. A kórus egyébként ürügy számunkra arra, hogy közösséget építsünk, mert hogy, hogy a nevelést így próbáljuk összekapcsolni a közösségépítéssel. Látszott, hogy a felnőttek is vágynak arra, hogy valami hasonlóban legyen részük. A szülőkből van egy kórus, a templomi kórus, a Púria Kamara Együttes. Valaha az iskolanővéreknek a Erdélyben, vagyis hát a mai Románia területén 19 házuk volt, és köztük a híres Mariánum Kolozsváron. Igazából a Mariánum szellemiségét szeretnénk mi itt megélni. éves idén a, a magyar tartomány, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sokféle korszakot így átéltünk. A 160 évben voltak ilyen szép virágzó korszakok, és voltak nagyon-nagyon nehéz korszakok is, mind a két világháború benne van ebben, benne van az egész kommunista diktatúra ideje. De azt elmondhatjuk, hogy mindig kaptunk azért annyi reményt, amit megoszthattunk az emberekkel. Ezért is választottuk mottónak azt, hogy 160 éve megosztjuk reményünket a nemzettel.